We're learning about a notification issued by the Bihar government to release 27 prisoners who have completed their life term of 14 years in jail. Importantly, ex-MP Anand Mohan, who is believed to have a good Rajput vote bank, is also in this list. This comes after the amendment of prison laws done by the state government recently. Now, quote Bahubali, unquote, leader Anand Mohan Singh, who was serving life imprisonment in connection with the lynching of IAS officer G. Krishnaya, which took place in Muzaffarpur back in 1994. Now, BSP chief Mayavati has strongly criticized the Bihar government's move for the premature release of the incarcerated leader and MP Anand Mohan Singh. Uh, Bihar Chief Minister Nitish Kumar and Deputy Chief Minister Tejasvi Yadav attended the engagement function of the jailed former MP Anand Mohan Singh's son and RG, RJD MLA Chetan Anand. Now, this is a big development when it comes to the release of prisoners who have already served life imprisonment, uh, specifically of about 14 years. The main focus, the main crux of this story, though, is the specific release of the former MP called Anand Mohan. Now, remember, he was serving his life sentence in connection to the lynching of an IS officer, which took place back in Muzaffarpur in 1994. We're crossing over to CNN News, News 18, Saurabh Rathor, to get us more on this big development. Uh, Saurabh, can you tell us more, uh, give us more context about the story? We know about what the crux is when it comes to Anand Mohan. We know about why he was serving the life imprisonment. Tell us more about his connections to Nitish Kumar. Uh, see, the, uh, the, the whole uh, the process that took place in last month where, uh, you know, the, the change in uh, the rules of the prisons of Bihar, uh, there was a change amendment in uh, uh, Bihar uh, uh, prison manual of uh, 2012 and particularly section 481.1a was uh, amended in which, uh, uh, you know, one, uh, the uh, one accused who, uh, of murder, of uh, murdering of uh, government official uh, was considered as an exception and uh, according to earlier rules it was uh, stated that uh, uh, those who have murdered government official will not be released from the prisons of Bihar. But after this amendment, uh, this particular 481.1a was amended and uh, uh, fr from that section uh, the word exception has been removed. So this uh, makes the way clear for Anand Mohan uh, to uh, come out of the jail. Remember Anand Mohan belongs to Rajput community and Rajput uh, uh, has a good uh, vote uh, share in Bihar. It uh, uh, constitutes almost 4% of total population of Bihar. So uh, this step by Nitish Kumar is said to be a, a political step uh, because uh, 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 on one hand he is uh, uh, luring the OBCs and SCST votes uh, as well as Muslim votes and on the other hand he is trying uh, to, to uh, uh, get his steps into the BJP vote bank which uh, uh, majorly constitutes uh, the upper caste votes uh, in Bihar uh, namely Bhumiha, Rajputs and uh, other caste uh, uh, in Bihar. So Rajput has a 4% uh, vote share here and uh, this uh, uh, this is uh, you know the, the uh, allegations that uh, the experts are making that Nitish Kumar is trying to lure Rajput votes in Bihar uh, by uh, changing the uh, rules of the prisons. Uh, whereas, uh, you know, because he is a Rajput leader, he belongs to upper class. Uh, in fact, BJP is also not uh, uh, speaking much on this issue. Uh, but uh, uh, the experts are saying that uh, because uh, Nitish Kumar wants, uh, uh, don't wants any stones unturned for uh, 2024, so he wants his vote to be secured and because of that uh, this kind of uh, rules has been changed uh, uh, all right so do stay with us we're being joined by mr shakti yadav of the rjd on the broadcast right now mr yadav thank you so much for speaking to cnn news 18 abhi jo breaking development hui hai wo anand mohan abhi jail se nikali gayi hai kyunki wo wo keh rahi hai ki wo wo nahi keh rahe par ye lagta hai ki ye premature release hai aapka pehla reaction kya hoga is pe ये कोई भी कायदे जो सजायाप्ता होता है मियादी होता है उस संदर्भ में जिल प्रशासन का एक अपना उसके आचरण का उसका सर्टिफिकेट भी जारी करता है कि उन्होंने किस रूप में अभी तक अपने समय को काटा है सजा को काटा है और इसके लिए कमेटी होती है कमेटी तय करती है उससे जुडिशरी जुडिशरी के भी लोग होते हैं लॉ डिपार्टमेंट के लोग होते हैं और जेल मैनुअल में उसमें जो अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो पहले इन बातों की चर्चा नहीं थी बीच के दिनों में जो आया था कि सरकारी नौकरशाहों को जो लोग जिनके हाथों से इस तरह के काम हो जाते हैं 
उसके लिए एक अलग एक्ट का प्रावधान किया गया था जिसमें सिर्फ फिल्टर लैक्स देने की बात कही गई है तो इसके लिए नियम बने हुए हैं मैं ये मानता हूँ की गृह मंत्रालय आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास है बिहार के मुख्यमंत्री है तो उन्होंने जो निर्णय लिया है तो कमेटी के निर्णय क्या लोग में लिया है कमेटी में जितने लोग बैठे हैं उनके इंटेंशन पर हम तो कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं ना वो तो बिल्कुल जो रूल ऑफ लॉ कहता है उसके अनुसार उन्होंने अगर वो निर्णय लिया है तो तो गवर्नमेंट का निर्णय है और उन कमेटी का निर्णय है वो सभी कमेटियों ने मिलकर के निर्णय लिया है पर हमने सवा, हम सवाल तो नहीं उठ रहे हैं वो बी चीफ मायावती को सवाल उठ रहे की वो वो कह रहे हैं की ये प्रीमोशन रिलीज हो रहे हैं इसका नहीं नहीं ये पहली और आखिरी नहीं जिसमें कई ऐसे मामले हैं जिनमें सजा होने के बाद लंबे एक मियाद काटने के बाद जेल प्रशासन और उस कमेटी जो द्वारा जो तय होती है मानक उसके हिसाब से अमेंडमेंट के बाद उनके आचरण को ध्यान में रख करके उनको रिलीफ दी जाती है यह उसी का एक हिस्सा है अब चूंकि ये कोई व्यक्ति या कोई सरकार के लिए नहीं दे सकती है जब तक वो कमेटी का निर्णय नहीं आता उस जुडिशरी के लोग भी रहते हैं इसलिए अब उस कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय पर अब हमें लगता है कि सवाल खड़ा करने के पहले अब हम उन सभी सदस्यों पर भी सवाल खड़ा करते हैं जिन लोगों ने निर्णय लिया है इसलिए मैं मानता हूं कि रूल ऑफ लॉ क्या कहता है तो उसके हिसाब से ही तय की गई है और एक और खबर जो 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 सामने आ रहे हैं कि वो बिहार सीएम नीतीश कुमार और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव उन्होंने वो इंगेजमेंट फंक्शन जो जेल्ड एम अब जेल जो नहीं है आनंद सिंह का सन चेतन आनंद उसने वो आ, उसका इंगेजमेंट फंक्शन तो अटेंड किया तो आप उसके बारे में एक स्टेटमेंट दे सकते हैं नहीं नहीं और सोशल सोशल कोई भी आप इंगेजमेंट में जाते हैं चाहे रस, रसम अदा की जाती है शादी ब्याह के मौके पे तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है ये तो सब लोग जाते हैं पक्षों विपक्षों हर कोई जाता है सब लोग पहुंचे भी थे उसको मैं अलग दृष्टिकोण से देखता भी नहीं हूँ और डिप्टी सीएम इसमें कहा डिप्टी सीएम तो इसमें न कमेटी में है न डिप्टी सीएम और निर्णय में है क्योंकि ये निर्णय जब होता है तो गृह मंत्रालय और लॉ डिपार्टमेंट और जुडिशरी के लोग उसमें शामिल होते हैं वो उस निर्णय का प्रतिफल ये है उनका उनको रिलीफ मिल रहा इसमें और किसी का कोई योगदान हो ही नहीं सकता है क्योंकि कमेटी का निर्णय आता है रिकमेंडेशन उसी के आलोक में निर्णय होता है तो ये टोटली जो कमेटी का निर्णय है और होम डिपार्टमेंट का जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसके मिनिस्टर है उनके द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में ये निर्णय सामने आया है इसलिए इसको अलग नजरिए से मैं नहीं देख रहा हूँ जी शक्ति यादव जी शुक्रिया हमें से हमारे बात हमारे साथ बातचीत करने के लिए और आपका ओपिनियन दे, देने के लिए ना वी आर आल्सो गोइंग टू बी क्रॉसिंग बैक ओवर टू सी एन एन न्यूज एटीन सोर ऑफ राठौर टू अंडरस्टैंड मोर इन दिस सोर ऑफ वन थिंग दैट इज कमिंग टू लाइट दो इज दैट द बी चीफ मायावती हैज स्ट्रॉगली क्रिटिसाइज द बिहार गवर्नमेंट मूव सेंग दैट इट्स अ प्री मच्योर रिलीज वी यू क्लैरिफाई दो वेदर दिस इज एक्चुअली प्री मच्योर रिलीज Uh, no Aisha I won't say it's a premature release because uh, he has already served his 14 year life term and uh, which started in 2017 so it's more than 15 years that he has been in jail uh, but uh, because uh, the uh, the case pertains to the murder of a IAS officer who belonged to uh, Dalit uh, uh, category uh, Mayawati has tweeted about uh, uh, you know the action of Nitish Kumar saying that uh, he uh, uh, he has changed the rules because of Anand Mohan so uh, saying that it's a premature release won't be correct but uh, uh, there was a rule that uh, when when someone um, uh, you know kills a government official it it came into the category of uh, exception uh, there were five uh, uh, crimes that were put in in the category uh, namely rape murder uh, you know uh, uh, terrorist activities and uh, Uh, murder of government servants uh, so these these categories there there were five categories in which uh, the crimes were uh, put into exception category so uh, this particular incident that took place in 1994 uh, where it it was alleged that anand mohan incited a mob which killed uh, you know the I, uh, then is of gopal ganj uh, g krishnaiya uh, then after he was uh, he was the first mp to uh, get a uh, you know a, 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 a sentence of uh, uh, life uh, at that time first he was convicted by the lower court and uh, he uh, the punishment was uh, you know to hang till death but uh, it was the first incident that a politician was given a death sentence but uh, then uh, in the high court it was commuted and and then it was converted into a life term